Hace cuatro años, exactamente el 26 de diciembre de 2018, yo tomé una decisión. Una decisión que en ese momento no lo sabía, pero iba a terminar cambiando toda mi vida. Verán, en ese momento yo era tutor par de mi universidad. Yo daba clases sobre medicina. Y un día sin pensarlo, dos veces pensé que podría ser buena idea comenzar a subir esas clases. Ya saben, para que mis estudiantes las pudieran repasar, preparar sus exámenes, ese tipo de cosas. Sin embargo, lo que terminó pasando fue que cuatro años después, ese proyecto más todos los otros que se desprendieron de ahí, se convirtieron literalmente en mi trabajo. Abajo. Sí, de hecho existe un nombre para esto, se nos llama educadores digitales y tal como a los profesores a nosotros nos encanta enseñar, solo que a diferencia del profesor tradicional nosotros no lo hacemos en un salón de clase con un grupo de estudiantes sino en la web con miles y miles de personas. Creo que lo importante a entender aquí es que el aprendizaje es a lo que todos los seres humanos hacemos naturalmente de una forma u otra. Todos siempre estamos aprendiendo algo, ya sea información para nuestro trabajo, habilidades para nuestros pasatiempos o herramientas nuevas para nuestra vida personal. De alguna forma u otra, la vida siempre nos obliga a estar constantemente aprendiendo y mejorando. Pero ¿dónde sucede este proceso de aprendizaje? Hace 50 años la respuesta era clara, en el salón de clase. ¿Cierto? En el colegio, la universidad, tal vez en la biblioteca. Sin embargo, ahora, tal como ustedes deben saber, no es así. Ahora la mayoría de lo que aprendemos sucede en la web. Entonces, cojan ese dato y súmenle que ahora existen múltiples mecanismos de monetización del contenido virtual. Y voilà, tiene el nacimiento de un nuevo trabajo, el educador digital. Hoy en día ya miles de personas han aprovechado esta oportunidad y han comenzado a utilizar la web para compartir y monetizar todo lo que saben sobre sus pasiones. Arte, tecnología, historia, psicología, arquitectura, culinaria, medicina. Hay de todo. Incluso hay educadores digitales que se dedican a enseñar exclusivamente temas como micrófonos o maquillajes. Yo hasta conozco personas que se dedicaron exclusivamente a hablar de sillas. Literalmente, sillas. ¿Pero de qué vamos a hablar realmente en esta clase? ¿Para quién está diseñado realmente este curso? Bueno, la respuesta es para educadores digitales, puntualmente para todo aquel educador digital que tal como yo comenzó su proceso sin saber absolutamente nada de producción ni edición de videos. Aquí no vamos a hablar de técnicas de postproducción avanzadas, no vamos a hablar de las cámaras y micrófonos profesionales más costosos del mercado, no. Lo que vamos a hacer es disecar el paso a paso de cómo alguien sin previa experiencia y con un presupuesto ilimitado puede comenzar a crear contenido de alta calidad así de rápido. 